Okay, I'm bored in the house and I'm in a house boy. Boy in the house and I'm in a house boy. Bored in the motherfucker in a house board and I'm bored in the motherfucker in a house board. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día del día de los que eres. Ah, un montón de cosas que me interesan. Según yo, ustedes también interesan en carrate. Porque si es la información que se le doy, ya 26 de mayo, vamos a darle. Bienvenidos a todos ustedes a los únicos videos que te hacen un programa muy interesante. Me dirigen con más todo de comparación. Bienvenido a tu dosis de información. Vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo. Lo primero es lo primero, damas y caballeros. ¿Se acuerdan cómo hace poquito ofrecimos tichas completamente en blanco para que todos ustedes pues las pinten o hagan algún diseño cool bueno, ese proyecto se llama Amigos Cool Por Mí y en este momento tú te puedes meter a Instagram, buscas el hashtag Amigos Cool Por Mí y puedes ver los diseños de algunos de ustedes dale like al que más te gusta, comenta cuál es el que más te gustó y este viernes anunciamos a los cinco ganadores, eso va a estar bien interesante si todavía no subes tu diseño, tu proyecto, cómo te quedó tu ticha, pues hazlo porque está entretenido, está chido y está muy interesante interesante ver el proyecto que han hecho otras personas y ya, nada más amigos cool por mí, se define este este viernes, va a haber cinco ganadores tienes hasta las 8 de la noche de el viernes para subir tu proyecto y ya y damas y caballeros, vamos con noticias de lo más importante, de las cosas menos importantes, o sea el fútbol, ya que tenemos que reportar que el fútbol se ha ido al carajo el fútbol mexicano está muerto se ha ido a la chingada, eh, el entretenimiento en el fútbol se acaba de ir al carajo, la FIFA acaba de regañar a la Federación Mexicana de Fútbol y acaba de decir, que chingados, tienes que regresar ese pedo de ascenso y descenso, qué pedo uno, dos, <ríe> tienes que eliminar la multipropiedad y vamos a hablar de esto tantito, lamentablemente tenemos que reportar que el equipo de Monarcas Morelia en Michoacán se acaba de morir está muerto, acaba de desaparecer, un equipo que llevaba como unos 60 años, un equipo que tiene incluso varios campeonatos un constante en la primera división se acaba de morir, acaba de desaparecer y aparentemente otro equipo en otro lugar acaba de comprar su boletito en la primera división porque es lo que puedes hacer cuando tienes dinero no tienes que pelártela para ascender nada más puedes comprar tener un equipo de primera división y pues sí aparentemente en Mazatlán acaban de hacer un nuevo estadio con dinero de los impuestos de la gente hicieron un estadio y pues van a tener ahora un equipo de fútbol felicidades un saludo a la gente de Mazatlán eh, les mando un abrazo esto, esto que estoy a punto de decir no es nada en contra de la gente de Mazatlán un chingo de gente que ha modelado en Amigos Cool son de Mazatlán porque la gente de Mazatlán es bonita <risa> Un chingo de gente, esto es, esto es en serio Muchos modelos que tenemos en Amigos Cool Son personas de Mazatlán porque Ajá, por alguna razón, nacen hermosos Pero esa es otra historia Vamos a hablar de este pedo del de nuevo equipo Que viene en Mazatlán, los delfines De Mazatlán, o están viendo si lo llaman Mazatlán Fútbol Club Ahí viene un nuevo equipo, creo que este pedo No va a funcionar, en primera porque el fútbol Mexicano se acaba de ver de super hueva Acaban de eliminar el ascenso y el descenso Entonces los equipos cuando ya no Pasen a la liguilla, sus partidos no van a importar en absoluto Ni siquiera, güey, déjame mejor Déjame estar en un mejor lugar en la tabla Para empezar mejor el próximo año Güey, déjame no descender Va a valer verga Va a valer turbo verga ese pedo Entonces se acaba de eliminar el ascenso y el descenso El fútbol mexicano se acaba de poner de super hueva Y ahora pues acaba de entrar este nuevo equipo Que van a ser como los delfines de Mazatlán Una ciudad de 500 mil personas Y el estadio tiene capacidad de 20 mil personas Y, güey, la ciudad de México Tiene 8 millones de personas Al estadio Azteca le caben unas 85 mil personas en en este momento, antes le cabían 100 mil pero después de hacer ciertas remodelaciones ahora le caben unas 85 mil personas al Estadio Azteca. Estamos hablando de que el Estadio Azteca es, le cabe el 1% de la población de la Ciudad de México y aún así no lo llenan. El Estadio Azteca no se llena. Hay diversos equipos que tienen que convencer al 1% de la población y no los convencen, el estadio azteca no se llena entonces si el estadio azteca en la ciudad de México no convence a los capitalinos, ¿qué crees que va a pasar con la gente de Mazatlán? cuando en Mazatlán son 500 mil personas y 20 mil es el 4% de 500 mil, ajá, 20 mil es el 4% de 500 mil ¿tú crees que un equipo nuevo sin historia va a poder convencer al 4% de la población? el estadio no se va a llenar, ¿qué va a pasar con ese equipo cuando pierda 5 partidos seguidos y la gente en Mazatlán diga, este es un equipo perdedor ¿Qué va a pasar cuando pierdan contra Pachuca Y luego Tigres, y luego Rayados Y luego, eh, no sé güey Chivas Y luego pierdan contra el Cruz Azul ¿Qué va a decir la gente? Chao La gente va a dejar de ir, ese estadio no se va a llenar Es un estadio muy bonito, es nuevo Y probablemente al principio la gente va a ir por novedosa Pero como es un equipo sin historia Sin, sin ese sufrimiento Para llegar a la primera división No puedes empezar un equipo así de que De la nada y que pegue, eso no va a funcionar Es un equipo de plástico un saludo a la gente de Mazatlán, los amo les mando un abrazo, esto no va en contra de la gente de Mazatlán, pero viendo el entretenimiento este pedo ya se murió se murió el fútbol mexicano, tenemos que encontrar un nuevo deporte ¿les gusta el, el golf? <risa> podemos empezar
empezar a hablar de golf De que, hey, ¿viste? Ese swing de Tiger Woods <risa> Nada más, el fútbol mexicano se ha ido al carajo Y nadie, nadie va a tomar responsabilidad Nadie Todos van a decir, fue por el coronavirus Fue por no sé qué No se nos dieron facilidad Todos, así funciona este pedo en México Cuando se trata de echar culpas Nadie dice, fue mi culpa Y por mi culpa es que esta mierda fracasó Nadie dice eso Nadie, nadie toma responsabilidad Nadie dice, yo soy un pendejo entonces probablemente es lo que termine pasando acá Pero este modelo que tienen en este momento Va a ser un completo fracaso Y si de por sí la gente no iba Cuando no existía el COVID-19 A un chingo de estadios Chingados crees que ahorita post pandemia En nuestra nueva normalidad ¿Crees que la gente va a estar yendo a estadios? Obviamente no Es creo que el un pésimo momento para abrir un estadio nuevo No nada más en México En Estados Unidos ahí venía El estadio más caro en la historia Ahí venía un estadio convertible No nada más del techo sino de las paredes en Las Vegas, creo que iba a ser de los Oakland Raiders Y no lo van a abrir en este momento No lo van a abrir porque saben que no se va a llenar El estadio no se va a llenar Entonces nada más, eso ha sucedido Este 2020, de hecho Creo que el primer video que hicimos este año Estaba emocionado por ciertas estructuras que iban a salir Y el estadio en Las Vegas Iba a ser como uno de los edificios nuevos Uno de los edificios 2020 Que teníamos que checar, pero pues sí Valiendo madre, nada más ¿Qué es lo que opinan al respecto? Yo opino firmemente que el fútbol mexicano Se acaba de ir al carajo totalmente se acaba de poner bien aburrido Y pues imagínate que salga algún partido Atlas contra Rayado Que ninguno de los dos pasó a liguilla No no va a importar A los directores técnicos No les va a importar este pedo Cuando ya no pasaste liguilla Te super vale verga A la afición le va a valer verga O sea, la gente no va a estar Pagando dinero para apoyar un equipo Cuando ni, ya no pasaron a la liguilla ¿Para qué vas a ir al estadio? ¡Qué hueva! Va a ser una pérdida de dinero cabrona Fue una cagazón Lo que acaban de hacer La FIFA le está pidiendo A la Federación Mexicana de Fútbol Que regresen Este coto del ascenso y descenso Pero hey man Al final Acaban de matar al entretenimiento En este país bien duro Y hay una frase que dice al pueblo dale pan y circo se escucha como muy tonto pero es bastante real la gente le tiene, con que la gente no se esté muriendo de hambre y tenga algo de entretenimiento van a estar bien y en este momento un chingo de personas están quedando sin trabajo y les estás matando el entretenimiento se te van a volver locos, la raza se va a volver loca o sea, la gente se va a enojar de verdad y por eso es que vamos a empezar a cubrir golf amigos, ¿ya vieron el swing? <risa> creo que podemos iniciar una conversación muy interesante aquí abajo en los comentarios de ahí, damas y caballeros, vamos con noticias que vienen desde Nueva York con el escándalo Escandalito del día de ayer y hoy Quiero ver qué es lo que opinan al respecto El día de ayer salió un video El cual se acaba de ser viral así Que lo están llamando Central Park Karen O oh, ajá, Karen eh, Central Park es un parque que está justo en medio de Nueva York Es un parque muy grande, muy bonito Donde la gente va, hace ejercicio En todo momento hay alguna celebridad por ahí Un montón de películas han sucedido ahí Y pues ha salido este video viral En donde un hombre le pide a una chava Hey, por favor ponle la correa a tu perro un hombre le pide a una mujer Ponle la correa a tu perro Porque ahí no puede estar tu perro sin correa Y ella dijo que te valga y el vato dice, ah, ¿estás segura que me valga? Bueno, ven para aquí, ven perrito, ven. Y la morra se enojó de que, ¿qué quieres con mi perro? Agarra al perro, lo levanta, lo empieza a ahorcar al pobre perrito. El perrito lo único que quiere es zafarse la chingada. Pobre animal, el, el perrito lo único que quiere es zafarse. El vato le empieza a grabar de que, ¿qué te pasa? Te estoy diciendo que amarres a tu perro. Es una discusión súper tonta, pero ahorita ven por qué. Te estoy diciendo que amarres a tu perro, le empieza a grabar y ella dice, ah, sí, le voy a hablar al 911 y marca al 911 y dice un hombre african american un hombre Afri africano americano un hombre negro eh, es correcto decir decirlo así un hombre negro me está intimidando y creo que me quiere hacer daño me quiere hacer daño a mí y a mi perrito y ahí empieza a decir eso an african american is intimidating me he's gonna attack me he's uh -huh. Empie empieza a mentirle a la policía en cámara empieza a decir él está a punto de, de hacerme algo y pues no hay una muy buena historia entre la policía y las personas de color en Estados Unidos todo momento están saliendo tragedias en donde una persona de color es tratada de una forma equivocada y termina siendo disparada aun y cuando no tengan pues armas o aun y cuando no estén haciendo daño alguno entonces esta mujer mintió y la llamaron Central Park Karen y están diciendo güey ella sabe lo que significa marcar la 911 contra un hombre negro ella sabe que es poner la vida en riesgo de alguien más y sí está bien cabrón al mismo tiempo el día de hoy obviamente ya la 
investigaron y la acaban de despedir de su trabajo, no sé, creo que pudo haber sido correcto ponerle alguna multa, hacer de ella un ejemplo, pero no sé si está bien buscar, cuando alguien se mete en un problema, no sé si está bien de que buscar, ¿en dónde trabaja? ¡Ey, empresa! Ya no contrates a este güey y buscar que, que despidan a la persona, no sé. Eh, ajá, es que híjoles, güey, porque ya pudo haber tenido un ataque de ansiedad, la mujer pudo haber estado, pues nada más en un ataque de ansiedad porque alguien le está diciendo qué hacer con su perrito y pues ella se super enojó, se hicieron de pedo y, y sí, lo que hizo fue incorrecto, pero no sé si está bien en este momento que en esta cultura la gente está de, ah sí, pues voy a buscar donde trabajas y voy a hacer que te despidan y voy a arruinar tu vida completamente, está, está cabrón pero sí, la están llamando Central Park Karen ahora, ¿por qué este güey le estaba pidiendo a la señora que amarre a su perro? bueno, resulta que hay áreas para que tú tengas a tu perro en Central Park y hay otras áreas en donde no deberías de tener a tu perro libre y la regla es que siempre tengas a tu perro con cadena, resulta que este güey, el que ella le llamó a la policía, es un ciudadano ejemplar ha trabajado en un, diversas publicaciones incluyendo Marvel, ayudó a crear al primer personaje LGBT para Star Trek aparentemente, el güey aparte de eso pertenece a un club de avistamiento de pájaros, ajá existe esa mierda, existe el güey, vamos a juntarnos a ver pájaros y, y hay, es un club de gente que se juntan a ver pájaros, hey, hay gente que le gusta el fútbol <risa> hay, hay gente que se junta a ver pájaros y él dice que hay pájaros que se han estado yendo porque se ha estado deforestando Central Park y eso es porque hay gente que deja a sus perros libres en lugares donde pues las plantitas tienen que crecer para que los pájaros tengan que comer entonces pues por justa razón este güey decidió decirle a la señora hey, nada más amarra a tu perro porque los pinches pájaros se van a ir y ya no voy a ver pájaros y yo quiero ver pájaros porque pertenezco a un club de pájaros ajá, existe ese pedo de que güey vamos a juntarnos a ver pájaros <risa> nada más hey, cada quien se entretiene, hay gente que le gusta ver YouTube, ¿qué te digo? Eh, todos tenemos gustos diferentes pero aparentemente este güey es un ciudadano ejemplar y pues si la regla dice que tu perro tiene que estar con correa afuera del parque de perros probablemente lo correcto sea que tu perro esté con correa y si alguien te lo dice no la hagas de pedo ella acaba de perderlo todo acaba de perder a su perrito, lamentablemente acaba de perder su trabajo también, está cabrón, yo no sé si no sé si es correcto ir por ese por ese camino de que cada que alguien haga algo que no me guste o cada que alguien pierda la cabeza, ¿qué sucede? en todo momento alguien puede perder la cabeza buscar en dónde trabaja esa persona y yo voy a hacer que a ti te quiten tu trabajo y yo controlo el destino de tu vida y yo decido que... no uh, no sé, no sé, creo que hubiera sido correcto nada más que pagar una multa o algo así por pues desorden a la paz probablemente, creo que hubiera sido lo correcto alguna multa, algunas clases de control de temperamento, pero que pierda su trabajo, le estás arruinando la vida especialmente en estos tiempos donde es raro tener un trabajo, ¿qué es lo que opinas al respecto? quiero, esto es, me llama la atención y quiero saber qué es lo que opinan ustedes, pero pues sí, cuando alguien hace algo que a mí me enoja, es de que pues pinche imbécil y ya güey, nada de <risa> nada de voy a buscar en dónde trabajas y voy a hacer que te despidan y mira mm, eh, uh. No sé, nada más. Eso se dio ya muy chingo mi atención y es el video viral en Estados Unidos. Aparte de, lamentablemente, otro video el cual viene desde Minneapolis, en donde un policía se sentó su rodilla sobre el cuello de un hombre negro y el hombre negro estuvo diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar y lamentablemente perdió la vida por eso mismo. Entonces, ajá, llamar a la policía eh, contra un hombre negro en Estados Unidos es posiblemente, pues, poner su vida en riesgo. Está mal, está jodido. Nada más, eso se dio. Noticias desde la Tierra de la Libertad. De ahí, damas y caballeros, con esta sección que ustedes ya conocen que se llama Productos que no sabías que necesitabas. El día de hoy, en Productos que no sabías que necesitabas, les traigo una nueva tostadora. Una tostadora que están empezando a vender en Audi, que es como el Soriana de Inglaterra. Están empezando a vender una nueva tostadora por el módico precio de 30 dólares, o sea, unos 600 pesos. Y lo que hace diferente a esta tostadora es que tiene una ventanita para que tú veas cómo va tu pan, en, en qué nivel de tostado está y tú puedas cancelar la tostadez. Es una tostadora que tiene una ventanita para que tú puedas ver cómo está tu pan y cancelar la tostada en el momento que tú decidas. Lo cual no sabías que lo necesitabas pero mi pregunta es ¿por qué los tostadores no han sido así toda la vida? O sea, tiene completo sentido. ¿Por qué no han tenido una ventanita para que el pan no se te toste de más? No sé. Hay gente que tiene este problema, hay gente que no. 
yo me aseguro de tenerlo en lo más bajito, no me gusta que mi pan esté como full tostado, se me ha quemado el pan varias veces, tengo que admitirlo, estoy cabrón o sea, no sé cocinar ni siquiera el pan tostado terrible, han sacado una nueva tostadora y es una tostadora con una ventanita supongo que es un lujo porque cuesta 600 pesos y en este momento tú puedes encontrar tostadora por 150 pesos en Walmart México, pero ajá, nada más, llamó mi atención y eso es como nueva tecnología que viene desde Inglaterra Jacobo, están mandando cohetes al espacio y tú estás hablando de tostadoras, sí, estamos hablando de tostadoras Productos que no sabías que necesitabas De ahí Nos vamos a noticias que vienen desde Alemania En esta sección que se llama Publicidad chingona El día de hoy en Publicidad chingona Desde Alemania Tenemos a Burger King Alemania Quienes saben cómo cuando tú vas a Burger King Te regalan una coronita Bueno, acaban de hacer coronotas <ríe> Acaban de hacer coronas con un radio de un metro Para que tú tengas tu sana distancia de otras personas Acaban de hacer unas coronas bien grandes Las cuales están diciendo que te van a dar Si tú vas a Burger King en Alemania porque aparentemente acaban de volver a abrir por fin y para anunciar esto pues decidieron hacer estas coronotas, tú puedes pedir una en cierto Burger King en Alemania y ya me pareció chido, la fotografía se hizo viral en chinga y sí, es como una nota agradable y es de que ah, mira, qué creativo verlo como, hey, sí, te tienes que mantener alejado de otras personas pero hacerlo como divertido hacerlo amable, hay formas de hacerlo sin asustar a las personas El, ajá, vamos a guardar nuestra distancia pero vamos a hacerlo divertido, hay formas de, de guardar tu distancia y que sea divertido y que sea correcto para tus clientes Entonces este pedo me pareció correcto Me pareció cool En otros lugares están poniendo muñecas sexuales Hey, cada quien hace lo que puede con lo que tiene Pero sí, esas son noticias que vienen desde Alemania Sombreros para que guardes tu sana distancia Con otras personas Qué loco, ¿no? Deberíamos estarlo haciendo en México Pero bueno, nada más Eso se dio Y esa es la sección de publicidad chingona Del de día de hoy Y de ahí de México Mira, vamos con noticias que vienen desde México Jacobo, dime que son buenas noticias ¿No? <risa> ¿No? No, no uh, uh, No son buenas noticias eh, no tienes que venir desde México, lamentablemente tenemos que anunciar que se ha roto el récord una vez más de personas fallecidas por COVID-19 en un solo día. El día de hoy estamos llegando a 501 personas fallecidas por el COVID-19. Este mes lo empezamos con 89 personas fallecidas en un solo día y lo estamos terminando con 500. Estamos hablando de que el número de muertos diarios creció en promedio unas 5 veces. Si esto sucede el próximo mes, si esto sucede, estamos pasando de 500 personas muertas por día a 2 2.500 personas muertas por día y si esto continúa exactamente igual que empezamos este mes con 2.000 fallecidos y lo estamos terminando con 8.000, el próximo mes lo estaremos terminando con 32.000 fallecidos. Si sigue este mismo rango de, de crecimiento esto no es una curva, no se ve como una curva en absoluto alguien dígame si ven algo que yo no estoy viendo, pero cada día hay más muertos cada día hay más casos, empezamos este mes con 2.000, lo terminamos con 8.000 vamos a empezar junio con qué? 8.000 ¿Con cuánto lo vamos a terminar? ¿32 mil? Eh, no sé, espero estar equivocado Necesitamos que alguien venga a salvarnos Alguien de fuera, que alguien venga con una cura milagrosa Con una vacuna, necesitamos que alguien nos ayude Pero sí, los números no se ven prometedores Esto no es una curva Por meses nos han dicho que hay que aplanar una curva Esto no, no tiene cara de curva, güey Va puta, va para arriba, güey Ve los números, ahí están Es ajá, es nada más una flecha y esto no es por ser alarmista Es la puta verdad Lo único que tengo que decir es Varias personas van a perder la vida en este país Esto va a pasar, varias personas se van a morir Asegúrate que no seas tú, nada más Sé tantito egoísta, piensa en ti Lávate las manos, por favor No andes saludando a personas Se me hace que ese coto de saludar a gente ya se murió Y si me ven en la calle, hey, con una sonrisa Pero ajá, va a ser por acá Y ya, nada más eh, Pero por mientras, supongo que hay que nada más lavarnos las manos mantener nuestra sana distancia, encontrar cosas encontrar entretenimiento, encontrar algo que nos mantenga ocupados y empezar algún proyecto o algo, eh, después de este pedo más vale que salgan chingos de libros más vale que salgan chingos de películas chingonas, más vale que salgan cosas cool en este momento tú puedes empezar un blog de lo que sea, tú puedes empezar un proyecto, puedes empezar un libro güey tú puedes hacer un puto libro tú puedes hacer eso, un libro, un bestseller vato, este es un niño en una escuela y tiene magia, bueno eso ya existe pero güey un, un genio que de descubrió el ADN de los dinosaurios y los clonó y que se llama el Parque Jurásico. Ese todavía existe, pero eh, ajá, puedes inventarte algo de que, güey, un niño que conoce a alguien, no sé, pero desde ya tú puedes empezar poniendo introducción, desarrollo, problema, solución, tu héroe principal se tiene que morir y luego revivir cuando le caigan las lágrimas 
del personaje secundario o la morra que siempre le estuvo tirando el pedo, que siempre le estuvo como calentando los huevos pero nunca salieron. Bueno, de que la chava con la que nunca salió le da un beso a su cuerpo muerto y el vato revive. Ajá, ya sabes cómo termina esta historia, pero escríbete algo, escribe primero como la base, escribe un esqueleto y a esto voy con que sí, nos vamos a morir todos. Cada vez hay más muertos en este país, pero ocúpate tú, ocúpate, lávate las manos, empieza un proyecto y pues puedes empezar con el esqueleto de tu libro. Puedes empezar poniendo introducción, quiénes son los personajes, quién es la morra que como que le tira el pedo a tu personaje principal o luego no, o al revés, que, que el personaje principal es una chava, quién es el pendejo que como que le tira el pedo pero no y al final le cae una lagrimita y revive, ajá, todos conocemos historias así, es, ajá, aviéntate varios libros, te tengo que recomendar El héroe de las mil caras, esto es para empezar a escribir, es un libro muy bueno que te explica el camino de todos los héroes porque aparentemente todos los héroes pasan por el mismo camino y si quieres ser un héroe perfecto tiene que, tiene que pasar por ciertas cosas y tiene que tener amigos y se mete en problemas y luego recupera y se sacrifica por todos y luego revive. Estoy hablando de todas las historias en este momento. Todas las historias buenas. El héroe se muere y revive como... Harry Potter, como en Star Wars, como Jesucristo, Nazaret, real. Eh, una historia buena tiene que tener un héroe que pierde la vida y revive. Superman, Batman, Spider-Man, todos se mueren y reviven. Está cabrón. ¿Quieres que te spoile la siguiente película de superhéroes? La siguiente película de superhéroes. El personaje, sea quien sea cual sea. La siguiente que veas, el héroe principal se muere, el último 25% de la película se muere y revive para salvarlos a todos. Todas las películas duras pasa eso, pero bueno, estoy cambiando el tema porque no quiero hablar de que nos estamos poniendo todos y que no existe ninguna puta curva y es nada más un... para arriba, ajá, nada más. Son, son números feos que vienen en este país, tenemos que seguirlos muy de cerca, pero ahí viene junio y esperemos que en vez de una curva sea nada más un pico de que ¡guap! para abajo, ojalá que sea nada más un pico, si esto es una curva, todavía ni siquiera nos empezamos a curvear, nada más lamentablemente que en paz descanse las 500 un personas que perdieron la vida el día de hoy les mando a todos un abrazo y pues estamos en unos tiempos muy raros, nada más lávate las manos te quiero un chingo, nos vemos el día de mañana con un nuevo video, chao me salí de la rutina donde voy Vámonos de rumba hasta que salga el sol No es nada planeado pero que sea hoy Si no puedes venir tú y yo voy Harto de tu jefe, llamadas papeleo Me dicen Mike Watson